μωράκια μου όμορφα, γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Ένα βίντεο βέβαια διαφορετικό από τα υπόλοιπα, γιατί σήμερα δεν θα κάνουμε κάποιο unboxing είτε μόδα, είτε τεχνολογία, είτε οτιδήποτε. Σήμερα θα είναι ένα βίντεο το οποίο θα είναι αφιερωμένο, να το πω έτσι, στην άποψή μου και τη γνώμη μου όσον αφορά την εξυπηρέτηση τη Banggood, τη εταιρεία δηλαδή, αν θυμάστε από την οποία αγόρασα τη σκούπα τη Robot, τη Blitzwolf, το πώ αντέδρασαν, το τι μου είπανε, το πώ πήγε γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι με το πρόβλημα που προέκυψε όσον αφορά τη σκούπα και που σταμάτησε να λειτουργεί. Οπότε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για να σας πω την αποψή μου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ακόμα ασχολήσα με αυτό. Χόρχε Ντελσάλτο, δεν έχω βαρεθεί να μιλάω για το συγκεκριμένο. Και αυτό θα ακούσει τώρα. Συνεχίζοντα λοιπόν μετά από την παρέμβαση του Χόρχε, φυσικά, να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Αρχικά, τη σκούπα την παρέλαβα στι 10 Ιουνίου. Η σκούπα μπήκε κατευθείαν σε λειτουργία. Είδαμε μαζί και το unboxing που έκανα και τη λειτουργούσα μέχρι 26 Ιουνίου. 26 Ιουνίου για 4 ημέρε την έκλεισα. Την έβγαλα δηλαδή και από το ρεύμα, γιατί δεν υπήρχε λόγο να την έχω. Και επέστρεψα σε αυτήν, ξεκίνησα δηλαδή να τη χρησιμοποιώ ξανά 30 Ιουνίου. 30 Ιουνίου την έβαλα στο ρεύμα για να μπορέσει να φορτίσει και να τη χρησιμοποιήσω και ακούω και λαμβάνω το εξής μήνυμα. Ότι δηλαδή δεν έχει μπαταρία, το ελέγχω από την εφαρμογή και δείχνει ότι η μπαταρία ήταν στο 1% και επίσης στο καπάκι μου πετάει και μήνυμα ότι έχουν χαλάσει οι αισθητήρε πτώση. Αν θυμάστε καλά που το είχαμε αναφέρει και στο review που είχα κάνει για τη σκούπα. Και έτσι ξεκινάει όλο αυτό το πανηγυράκι. Φυσικά την ίδια ημέρα εγώ επικοινωνώ με την Banggood όπου γράφω ακριβώς αυτό που έχει συμβεί σε ένα email για να τους το αναφέρω και να δω τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Εδώ να τονίσω ότι επειδή η όλη επικοινωνία με την Banggood γινόταν μέσω email η καθυστέρηση ω προ την απόκριση τη δική μου και την απόκριση τη δική του ήταν αναμενόμενη. Με αυτό το βήμα, βέβαια, να μην ξεχάσω να τονίσω εδώ πέρα ότι ξεκίνησε μια ασταμάτητη επικοινωνία και μια ασταμάτητη ανταλλαγή email μπρο-πίσω, μπρο-πίσω για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Σαν πρώτη κίνηση, βέβαια, η Banggood γύρισε και μου ζήτησε να του στείλω κάποιε φωτογραφίε τη συσκευασία και όταν λέω τη συσκευασία εννοώ αυτή με την οποία παρέλαβα τη σκούπα. Η σκούπα απ' έξω έχει κάποια αυτοκόλλητα. Αυτοί ζητάγανε να του στείλω το αυτοκόλλητο που αναφέρει το SKU. Τώρα, αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει. Κάποιο που έχει σπουδάσει SAP ή κάτι αντίστοιχο θα μπορέσει να μα ενημερώσει. Τα έβγαλα φωτογραφία, του τα έστειλα, έβγαλα και κάτι παραπάνω γιατί λέω Α τα στείλω όλα μαζί να είμαι καλυμμένο σε κάθε περίπτωση. Του τα έστειλα με το email και από εκεί και πέρα περίμενα απάντηση. Αυτοί βέβαια μου είχαν πει ότι τα θέλουν τα στοιχεία για να μπορέσουν να εντοπίσουν το πρόβλημα και να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή εφόσον χρειάζεται για να δουν τι πρόβλημα υπάρχει και τι πρέπει να γίνει σχετικά με αυτό. Αφού τους απάντησα και τους τα έστειλα, μου απαντήσανε πίσω και μου είπαν να κάνω επαναφορά στις ρυθμίσεις της σκούπας. Επαναφορά στις ρυθμίσεις της σκούπας στη συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο μοντέλο κάνεις με έναν τρόπο. Ο τρόπος αυτός είναι το διανοίξεις το καπάκι, πατάς το κουμπάκι που έχει εκεί πέρα μέσα με μια δοντογλυφίδα ή με κάτι που να χωράει να περάσει και αυτό επαναφέρει τη σκούπα. Βέβαια εδώ να τονίσω το εξή γιατί έχει γίνει το συγκεκριμένο που θα σας πω. Από την Banggood μου είπανε να πατήσω το home button και κάτι ακόμα που δεν το θυμάμαι. Αυτό βέβαια για μένα ήταν μεγάλο φάουλ σε πρώτη φάση γιατί όταν είσαι εξυπηρέτησης πελατών και όταν άλλο σε επικοινωνεί μαζί σου και σου λέει ότι ξέρεις τι έχω ένα πρόβλημα και το έχω το πρόβλημα αυτό με το μοντέλο το τάδε. Δεν μπορείς να γυρνάς και να του λες κάνε reset με τις ρυθμίσεις για το μοντέλο το προηγούμενο. Το παρέβλεψα βέβαια, έψαξα στο ίντερνετ να βρω πώς κάνουμε το reset για να είμαι σίγουρος σχετικά με το δικό μου το μοντέλο, το VC2 δηλαδή, γιατί αυτοί μου είχαν στείλει για το VC1 τις οδηγίες. Το έκανα, δεν έγινε κάτι, δεν άλλαξε κάτι και απάντησα πίσω ενημερώνοντάς τους ότι αυτό που έκανα και μου προτείνανε και οι ίδιοι δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα. Για να είμαι καλυμμένος σε κάθε περίπτωση όλα αυτά τα κατέγραφα και σε βίντεο γιατί καλώς ή κακώς δεν μπορείς να είσαι σίγουρος τι θα πούνε, τι θα απαντήσουν και τι θα σχολιάσουν. Του ζήτησα βέβαια στην απάντηση που τους έστειλα ότι δεν έγινε κάτι με την επαναφορά να μου αντικαταστήσουν τη σκούπα. Ήταν η πρώτη φορά που εγώ το ζήτησα. Όλα αυτά που σας αναφέρω βέβαια γίνανε μέσα σε ένα διάστημα τριών ημερών. Δηλαδή έχουμε φτάσει αισίω στις 3 Ιουλίου. 3 Ιουλίου κάναμε να του στείλω εγώ το τι έπαθα. Να μου ζητήσουν τι φωτογραφίε και εγώ να απαντήσω και να μου απαντήσουν να κάνω επαναφορά στη σκούπα και εγώ να το κάνω όπου τι ενημέρωσα πω αυτό δεν έπιασε όπω είπαμε. Hold it. Τρει μέρε. Ήδη. Στι 3 Ιουλίου λοιπόν παίρνω την απάντηση από αυτού 
όπου μου λένε το πανέξυπνο, πάρα πολύ ωραίο και υπέροχο, να μου δώσουν 30 ευρώ και να φτιάξω τη σκούπα εγώ. 30 ευρώ και να φτιάξω τη σκούπα εγώ. Όχι. Από μένα ήταν όχι. Όχι, Μαρία Χωακίνα. Όχι, Χόρχε Ντελσάλτο και όλο το καρουζέλ. Ήταν όχι. Γιατί τη σκούπα την αγόρασα 230, άρα αυτοί θέλανε να με επιστρέψουν τα 30 και να τη φτιάξω μόνο μου. Στην Ελλάδα, που δεν υπάρχει σερβι τη Bridgewolf. Άρα θα πάει χαμένη. Απαντάω και του λέω ότι αυτό δεν προβλέπεται να συμβεί και δεν μπορώ να το αποδεχτώ γιατί έχω τη σκούπα λιγότερο από 30 μέρε στην κατοχή μου. Έχει χαλάσει στο πρώτο δεκαήμερο 15 ημέρο. Άρα εκ των πραγμάτων είμαι μέσα στι πρώτε 30 ημέρε όπου εάν ήταν εντάξει και ήταν σωστή θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση αυτό. Να το αντικαταστήσουν επί τόπου και μου λένε ότι θα το ελέγξουν και θα μου απαντήσουν μέσα σε 48 ώρε. Άρα πάμε από τι 3 Ιουλίου στι 5 Ιουλίου. Και δεν θα το πιστέψετε, μου απαντήσανε. Και μου κάνανε καλύτερη προσφορά. Η προσφορά του αυτή τη φορά ήταν να μου δώσουν 50 ευρώ. Κλαίω, απλά κλαίω. Μου ζήτησαν συγγνώμη για την ταλαιπωρία που υφίσταμε όλο αυτό το διάστημα. Και φυσικά να την επισκευάσω μόνο μου. Η απάντηση, αντιλαμβάνεστε, ποια είναι. Ένα μεγάλο όχι. Γιατί και πάλι από εμένα ήταν όχι. Δεν έχω και δύο χεράκια, ένα thumbs up και ένα thumbs down. Να πατάω το thumbs down όλη την ώρα. Και στην απάντηση αυτή που του έδωσα, του ενημέρωσα ότι έχω ήδη ξεκινήσει να επικοινωνώ και με την Blitz Wolf, ούτω ώστε να το βλέπω παράλληλα με την Banggood και την Blitz Wolf, για να δω τι θα μου πούνε, για να, να μπορέσω να απαντάω τι μου είπε ο ένα στον άλλον και τι μου είπε ο άλλο στον έναν. Του ανέφερα ότι αυτό που θα γινόταν αποδεκτό θα ήταν είτε να μου στέλνουν ένα καινούριο προϊόν, είτε να μου πιστώσουν τα χρήματα που πλήρωσα. Μου απαντήσανε σε αυτό το κομμάτι ότι αν θέλω τα χρήματα πίσω μπορούν να μου τα πιστώσουν, αλλά θα πρέπει να του στείλω τη σκούπα πίσω. Κάτι που εγώ δεν είχα πρόβλημα σε κάθε περίπτωση, αλλά επειδή είχα κρατήσει το εξωτερικό κουτί τη σκούπα, αλλά όχι το εσωτερικό. Και το εσωτερικό ήταν αυτό που είχε μέσα τη σκούπα, αυτό το άσπρο με το πράσινο που έχετε δει στο βίντεο του unboxing. Δηλαδή ήταν αυτό που είχε μέσα την ειδική τη βάση στην οποία έμπαινε η σκούπα και όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα για να μπορεί να μεταφερθεί, να μην χτυπάει, να μην σπάσει, να μην γίνει οτιδήποτε. Του είπα ότι αυτό δεν το έχω, οπότε ναι, μην μπορώ να στείλω τη σκούπα, αλλά υπάρχει κίνδυνο η σκούπα να φτάσει κατεστραμμένη και εκ των πραγμάτων δεν θα πιστονόμουν τα λεφτά. Δηλαδή, εμένα σκεφτόμουν και όχι εκείνου, για να είμαι εγώ σίγουρο και καλυμμένο. Στην αντικατάσταση που του είχα αναφέρει μέχρι τώρα ήδη δύο φορέ, δεν μου είπαν ποτέ. Τίποτα, δεν το σχολιάσανε, δεν το αναφέρανε. Ουσιαστικά το έλεγα μόνο μου. Και φτάνουμε στι 10 Ιουλίου. Από τι 3 στι 10. Ή από τι 30 Ιουνίου στι 10 Ιουλίου. Είμαστε ήδη 10 μέρε μετά. Όπου μιλάμε, επικοινωνούμε και ανταλλάσσουμε email μέρα παραμέρα ή και μέρα με τη μέρα ή και μέσα στην ίδια ημέρα. Αναλόγω του πώ πάει η δικιά μου η απάντηση και η δικιά του για να του πετυχαίνω με τι ώρε του. Στο email που μου στείλανε μετά από αυτό, μου είπανε να κοιτάξω αν μπορώ να επισκευάσω τη σκούπα στην Ελλάδα. Βέβαια, εδώ δεν μου ανέφεραν εάν την επισκευάσω στην Ελλάδα, αν θα το πλήρωνα εγώ ή εάν θα το πλήρωναν αυτή. Αυτό έχει παραμείνει απορία. Δεν το ρώτησα, δεν μου το σχολίασαν, δεν μου το είπαν, δεν είπα. Το άφησα να περάσει έτσι γιατί έκανα κάποιε κλήσει σε κάποια καταστήματα τη Ελλάδα τα οποία εμπορεύονται προϊόντα τη Blitzwolf. Και του ρώτησε ότι έχω ένα προϊόν, το τάδε. Έχει βγάλει πρόβλημα. Εσεί που τα εμπορεύεστε, τι κάνετε. Και αυτό που μου απαντήσαν ήταν ότι τα στέλνουν στον προμηθευτή του και εκείνο αποφασίζει τι θα κάνει. Αν θα κάνει αντικατάσταση, αν θα το επισκευάσει και γενικότερα πώ θα κινηθεί. Μέσα σε όλη αυτή την επικοινωνία, λοιπόν, γυρνάνε και μου απαντάνε και μου λένε αν με το να μου στείλουν μια καινούργια μπαταρία, εγώ θα είμαι ικανοποιημένο. Φυσικά και θα ήμουν ικανοποιημένο με το να μου στείλουν καινούργια μπαταρία. Βέβαια του είπα ότι δεν έχω πρόβλημα να το κάνουν αυτό, αλλά θα πρέπει να μου στείλουν και τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσω να προχωρήσω εγώ στην αντικατάσταση αυτή. Και του ρώτησα, οκ okay, με την μπαταρία. Πείτε ότι επιδιορθώνεται, φορτίζει και είμαστε μια χαρά. Με του αισθητήρε πτώση, τι κάνουμε. Γιατί στο βιβλιαράκι λέει ότι αν οι αισθητήρε πτώση βγάλουν πρόβλημα και λένε ότι δεν λειτουργεί. Ή ότι γενικότερα έχουν θέμα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν, το μόνο που μπορεί να κάνει, και αυτό μου το είπε και η Blitzwolf, είναι να του κουπίσει με ένα πανί. Εάν εγώ συνέχιζα να καθαρίζω αυτού του αισθητήρε με ένα πανί, φοβόμουν ότι στο τέλο οι αισθητήρε από μόνοι του θα γυρνάκανε και θα μου λέγανε ότι ξέρει τι, σταμάτα επιτέλου, γιατί δεν πάει άλλο. Δηλαδή σε λίγο θα σπάσει και το τζάμι. Και προχώρησε έτσι. Συμφωνούμε εν τέλει να μου στείλουν την μπαταρία και μου λένε απλά θα περιμένει για να φτάσει σε σένα, γιατί δεν θα μου τη στέλνανε αεροπορικά. Θα ερχόταν από ό,τι κατάλαβα με πλοίο ή με τρένο, ή γενικότερα δεν θα ερχόταν γρήγορα. Λέω δεν έχω πρόβλημα, με ενδιαφέρει να φτιαχτεί η μπαταρία και δεν με ενδιαφέρει να βγάλω χρήματα από εσά, γι' αυτό και επιμένω τόσο πολύ. Όλα αυτά φυσικά τα έχω καταγεγραμμένα και στα email, γιατί τα email τ
Θεωρητικά μου στέλνανε την μπαταρία και εγώ περίμενα η μπαταρία να φτάσει σε μένα. Φτάνουμε στι ε, 3 Αυγούστου. 3 Αυγούστου από 30 Ιουνίου. Φτάνουμε λοιπόν στι 3 Αυγούστου που επικοινωνούν εκείνοι μαζί μου και μου αναφέρουν ότι τελικά δεν θα μπορέσουν να μου στείλουν την μπαταρία. Όχι γιατί αυτοί δεν θέλουν, αλλά γιατί ο μεταφορέα του έχει πρόβλημα. Κάτι που το φαντάστηκα εξ αρχή και το σκέφτηκα, γιατί οι μπαταρίε δεν είναι από τα αντικείμενα που στέλνει εύκολα λόγω του ότι έχουν πάρα πολλέ απαγορεύσει και πάρα πολλού περιορισμού. Βέβαια το θεώρησα και λίγο φάουλο αυτό, να σα πω την αλήθεια, γιατί όταν είσαι μια εταιρεία σαν την Bankwood, που προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη εταιρεία, δεν είναι δηλαδή μια πολύ μικρή σελίδα η οποία πουλάει πέντε προϊόντα το χρόνο και οκ, okay, δικαιολογείται μέχρι ένα βαθμό. Όχι. Θα έπρεπε να το ξέρουν ότι η μπαταρία δεν θα μπορέσει να φτάσει ή εάν δεν το ξέρουν θα έπρεπε να ρωτήσουν μπορείς να το στείλει, θα μπορέσει να φτάσει, τι περιορισμοί υπάρχουν γιατί είναι γνωστό. Ακόμα και η Amazon σου λέει ότι κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα στείλω. Άρα φάουλ για εμένα. Τέλος πάντων το δέχτηκα γιατί το είχα ήδη στο νου μου και ξεκινάει από εδώ πέρα μια καινούργια κουβέντα στην οποία γίνεται το θαύμα. Ο Βουδάς. Δεν ξέρω και σε τι θρησκεία πιστεύουν αυτοί. Κάποιο άλλο. Πάντω έγινε το θαύμα. Μου πρότειναν να μου στείλουν τα χρήματα και να του στείλω τη σκούπα πίσω και α φτάσει όπω φτάσει. Εντάξει. Από εκείνου ήταν ναι. Στο να μου πιστώσουν τα λεφτά. Βέβαια μου είπαν και το εξή. Με ρωτήσανε αν θέλω να μου πιστώσουν τα χρήματα ή αν θέλω να μου στείλουν καινούργια σκούπα. Προφανώ και συμφώνησα στο να μου πιστώσουν τα χρήματα. Και του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να μου στείλουν καινούργια σκούπα. Όχι γιατί δεν θέλω τη σκούπα. Προσωπικά τη σκούπα θα την ξανάπαιρνα. Αλλά θα την έπαιρνα από κάποιον που δεν θα μου έκανε τόσα πολλά κόλπα και να καταλήξουμε να μιλάμε ένα-ενάμιση μήνα απλά και μόνο για να κάνουμε μια αντικατάσταση ή για να μου πιστώσουν τα χρήματα, κάτι που εξ αρχή το ζήτησα. Οπότε του λέω ότι σαφώ και με ενδιαφέρει η σκούπα, αλλά δεν τη θέλω γιατί φοβάμαι ότι αν προκύψει οτιδήποτε θα έχουμε την ίδια διαδικασία, το ίδιο πρόβλημα. Το ίδιο θέμα και θα καταλήξουμε να μιλάμε πάλι με email 15.000 ώρε, 15.000 μέρε, με άλλα 50-60 email να ανταλλάσσουμε, απλά και μόνο για να καταλήξουμε στο ίδιο, δηλαδή αυτοί να μου δώσουν τα χρήματα πίσω ή να μου στείλουν πάλι καινούργια σκούπα. Καταλήξαμε λοιπόν να αποφασίσουμε να μου στείλουν τα χρήματα πίσω και εγώ να του στείλω τη σκούπα. Και εδώ είναι το αστείο. Γιατί μου είπαν το εξή. Έχουν γυρίσει και μου έχουν πει στο email να ψάξω να βρω το φθηνότερο τρόπο αποστολή του δέματο στην Κίνα αλλά με tracking number να του ενημερώσω για το κόστο και εάν συμφωνούν, εάν συμφωνούν, το τονίζω, να μου δώσουν το OK για να προχωρήσω εγώ στη συσκευασία του δέματο και στο να το στείλω πίσω. Δηλαδή η εταιρεία που μου στείλε ένα προβληματικό προϊόν χωρί να το ξέρουν και το δέχομαι, η οποία μου είπε να μου δώσουν τα χρήματα πίσω και να του στείλω το προϊόν πίσω, το έκανε υπό όρου. Εφόσον δηλαδή οι ίδιοι συμφωνούσαν στο κόστο. Γιατί αν α πούμε του έλεγα ότι η σκούπα θα κάνει 15 ευρώ και να πάει στην Κίνα θα μου λέγανε ναι, ή αν του έλεγα ότι θα κάνει 100 ευρώ θα μου λέγανε όχι. Για κανένα λόγο. Τέλο πάντων το κοίταξα, ρώτησα στα ελτά και μου είπαν ότι για να φύγει το προϊόν και να πάει στην Κίνα με tracking number κοστίζει 75 ευρώ. Του απάντησα, μου λένε εντάξει, οκ, okay, θα το στείλουμε και του απαντάω και του λέω Εγώ θα το συσκευάσω και θα το στείλω. Τα έξοδα αποστολή ποιο θα τα πληρώσει, θα τα πληρώσω εγώ. Ή θα τα πληρώσετε εσεί. Άρα δηλαδή θα τα πληρώσω εγώ και θα μου τα στείλετε εσεί πίσω με PayPal. Εν τέλει καταλήξαμε στο να μου πούνε ότι θα τα πληρώσουμε εμεί. Συσκευάζω τη σκούπα, πάω, αγοράζω αυτό το πλαστικό με τι φούσκε, την τυλίγω, βάζω μέσα εφημερίδε, χαρτάκια, χαρτούλια, κουτάκια για να μπορεί να μείνει η συσκευασία σωστή. Να, να, να πάει χωρί να σπάσει οτιδήποτε. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Τα κάνω όλα, την τυλίγω με πλαστικά, με τα πάντα και το στέλνω στην αρχική τη συσκευασία, την εξωτερική. Που είχε και τα αυτοκόλλητα τα αρχικά με το SKU number που σα είπα και με όλα αυτά. Πάω το πληρώνω, εν τέλει βγήκε στα 68 ευρώ. Του απαντάω και του λέω ότι το tracking number είναι αυτό. Θα μπορέσετε να το δείτε από το elta.gr ή και από το 17track.net. Το κόστο είναι αυτό. Του έστειλα και τη φωτογραφία τη απόδειξη όπου έγραφε και τα κιλά και τα πάντα. Και μου απαντάνε και μου λένε ότι οκ, okay, ότι λυπούνται πάλι για την όλη ταλαιπωρία που έχει προκύψει και κάνουν το εξή οι θεούλιδε, δηλαδή ειλικρινά είναι θεούλιδε. Θεούλιδες. Μου απαντάνε και μου λένε «ΟΚ, okay, εντάξει αυτό που είπαμε» και μου στέλνουν και ένα δεύτερο email με μία ετικέτα στην οποία πάνω έγραφε τη διεύθυνση, τον υπεύθυνο που θα το παραλάμβανε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ τώρα έχουμε φτάσει 
Σήμερα έχουμε 27, έχουμε φτάσει ισίω στι 19 για να στείλω εγώ το δέμα. Αλλά μου έχουν στείλει οι Θεούλδε στι 10 Αυγούστου ένα email και μου λένε ότι δε πόσο θα κοστίσει η αποστολή στην Κίνα. Και πε μα, του απαντάω και μου απαντάνε. Και μου λένε θα στείλει το δέμα στην τάδε διεύθυνση με τον τάδε υπεύθυνο και τον τάδε τηλέφωνο επικοινωνία. Όπω και έκανα. Δηλαδή στο δέμα απ' έξω. Γράψαμε σε ένα χαρτί ακριβώ τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να πάει και όλα τα στοιχεία που μου δώσανε. Στι 19 του μήνα, λοιπόν, που εγώ του απάντησα και του είπα ότι έχω στείλει το δέμα, το tracking number είναι αυτό, η σελίδα είναι αυτή, είναι από την οποία θα μπορείτε να το παρακολουθείτε και τα πάντα, τα σχετικά, μου απαντάνε ότι ναι, οκ, okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ, λυπούμαστε που έχει προκύψει αυτό, και μου στέλνουν, όπω σα είπα, οι Θεούλιδε, την ετικέτα με τη διεύθυνση των υπεύθυνων και το τηλέφωνο. Η οποία διεύθυνση ήταν άλλη, άλλη, αν έχετε το Θεό σα, μου στέλναν άλλη διεύθυνση ενώ στην αρχή μου είχαν στείλει άλλη διεύθυνση. Το κοιτάζω και λέω με κοροϊδεύουνε. Δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή πραγματικά νόμιζα ότι με κοροϊδεύανε εκείνη την ώρα. Λέω, δεν παίζει, κάποιο βρίσκεται πίσω από την οθόνη του υπολογιστή και γελάει. Γελάει μαζί μου. Δεν, δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο εκείνη την ώρα. Τέλο πάντων, του απάντησα και του λέω, ξέρει τι. Εγώ έχω στείλει το δέμα σύμφωνα με τι οδηγίε που μου στείλατε στι 10 Αυγούστου. Δηλαδή, στη διεύθυνση που μου στείλατε, με όνομα υπευθύνου αυτό που μου είπατε, και έχω γράψει σε ένα χαρτί τον κωδικό τη παραγγελία και την αιτία τη επιστροφή. Όπω δηλαδή μου ανέφεραν στο email στι 10 Αυγούστου. Δεν το έχω στείλει στη διεύθυνση προφανώ που μου στείλατε με την ετικέτα τη συγκεκριμένη, γιατί κανεί από εσά μου είπε ότι αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, ότι θα έπρεπε. Να κολλήσω επάνω μια ετικέτα. Και γυρνάω και του γράφω στο email και του λέω: Για να δούμε και τη θετική πλευρά, το τηλέφωνο επικοινωνία είναι ίδιο. Τέλο πάντων, δεν μου είπαν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά το συγκεκριμένο. Προχώρησε δηλαδή κανονικά η όλη διαδικασία. Για υπεράσπιση του, θα γυρίσω και θα πω ότι ήταν πάρα πολύ ευγενική σε όλη την επικοινωνία. Αν αφαιρέσει κανεί το ότι κατ' εμέ φέρθηκαν λίγο χαζά, αλλά κάνανε το εξή κορυφαίο που. Εγώ το επικροτώ και μπράβο του με το που του είπα ότι έχω στείλει το δέμα, του έστειλα την απόδειξη, το email, το tracking, τα πάντα. Την ίδια μέρα μου στέλνει το PayPal ειδοποίηση και μου λέει ότι έχει λάβει πίσω 68 ευρώ. Δηλαδή ουσιαστικά κατευθείαν μου πιστώσανε τα χρήματα τη αποστολή του δέματο και φυσικά υπάρχει σε κρεμότητα το ποσό τη αγορά όπω και συμφωνήσαμε να γίνει, το οποίο θα γίνει με το που το παραλάβουν σαν δέμα. Άρα δηλαδή εδώ είμαστε σε αναμονή, πιθανότητα δηλαδή να έχουμε και κάποια καινούργια εξέλιξη και κάποιο καινούργιο βίντεο ή και κάτι καινούριο συνολικά. Αυτή λοιπόν ήταν εν συντομία η ιστορία με την Banggood για την ρομποτική σκούπα της Blitzwolf. Τονίζω βέβαια εδώ πέρα και πάλι ότι όσον αφορά τη σκούπα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο και προσωπικά θα την ξαναγόραζα αλλά από την Banggood με μεγάλη επιφύλαξη για αυτά που σας ανέφερα και έχουμε και το εξή. Έχουμε και την πλευρά της Blitzwolf, η οποία ήταν κατά με απαράδεκτη με την έννοια το ότι επικοινώνησα και μαζί τους. Για να δω τι θα μου πούνε, μου είπαν να τους στείλω το σηριακό αριθμό της σκούπας για να δουν μήπως είναι κάποια προβληματική μπαταρία. Δεν μου απαντήσανε ποτέ. Τους ξανά στείλα εγώ για να τους υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια κρεμότητα στην οποία δεν μου έχουν απαντήσει. Εν τέλει μου απαντήσανε και μου είπαν ότι είναι προβληματικό προϊόν και να επικοινωνήσω με το κατάστημα στο οποίο την αγόρασα. Όπω και έγινε με την Bankwood όλη αυτή την περίοδο, γιατί του το είχα αναφέρει σε κάθε περίπτωση όπω έπρεπε για να είμαι εγώ καλυμμένο. Και αφού κάτι άλλο του ρώτησα που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, δεν ξαναπαντήσανε. Δηλαδή η ίδια η κατασκευάστρια, η Blitzwolf, δεν ξαναπάντησε. Για εμένα αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι κατακριτέο. Και σαν εταιρεία δεν δείχνει ότι έχει σωστή εξυπηρέτηση. Γιατί κάποια στιγμή στα email που έστελνα με την Blitzwolf γυρίσανε και μου είπαν να επικοινωνήσω με το κατάστημα που αγόρασα τη σκούπα, δηλαδή την Banggood, και να ζητήσω να εφαρμοστεί η εγγύηση. Του είπα ότι η Banggood μου κάνει εκείνο, μου κάνει τα άλλο, μου λέει το ένα, μου λέει το παραδίπλα, μου λέει το επόμενο, ενώ εσεί μου λέτε αυτό. Και γύρισα και του έγραψα και του είπα ότι στη σελίδα σα γράφετε ότι υπάρχει εγγύηση 18 μηνών. Και ότι στα πλαίσια αυτή τη εγγύηση θα έπρεπε να καλύπτομαι. Φυσικά μου είχαν τονίσει από την Blitzwolf σε όλη την επικοινωνία που είχαμε ότι δεν μπορούν αυτοί να με καλύψουν γιατί δεν είναι ένα προϊόν το οποίο αγόρασα από αυτού. Και του έθεσα το ερώτημα και του είπα: Πώ ακριβώ θα με καλύψετε εσεί, σαν κατασκευάστρια εταιρεία, όταν γυρνάτε και μου λέτε ότι πρέπει να επικοινωνήσω με το κατάστημα από το οποίο αγόρασα τη σκούπα και το κατάστημα δεν με καλύπτει, εσεί επίση δεν με καλύπτετε επειδή δεν έχω αγοράσει το προϊόν από εσά, αλλά του λέω εσεί δεν έχετε κατάστημα για να πουλάτε τα προϊόντα. Τα δικά σας. Άρα εκ των πραγμάτων τα προϊόντα τα δικά σας 
τα αγοράζω από άλλα καταστήματα. Άρα του λέω η εγγύηση που έχετε και σύμφωνα με το πώ εσεί υποστηρίζετε ότι θα έπρεπε να καλυφθώ, δεν μπορεί να εφαρμοστεί και να ισχύσει γιατί εσεί οι ίδιοι το ακυρώνετε λόγω του ότι δεν πουλάτε τα προϊόντα σα οι ίδιοι αλλά μέσω τρίτων καταστημάτων. Κάπου εκείνη που σταμάτησε η επικοινωνία που σα είπα προηγουμένω, δεν έλαβα ξανά κάποια απάντηση. Το θετικό είναι αυτό που είπαμε ότι η Banggood συμφώνησε να μου πιστώσει τα χρήματα για τη σκούπα. Αυτό τονίζω και πάλι ότι είναι σε εκκρεμότητα για να δούμε πώ ακριβώ θα εξελιχθεί και θα κινηθεί σαν διαδικασία. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε κάποιο καινούριο πρόβλημα. Άρα εδώ είμαστε σε αναμονή. Αυτά και πάλι. Ελπίζω να μην σα κούρασα. Ελπίζω να μην κούρασα και τον Χόρχε Ντελσάλτο που με άκουγε προηγουμένω και μου έκανε σχόλια. Αλλά απ' την άλλη σκεφτόμουν και τη Μαρία Χωακίνα. Ας είναι καλά τα παιδιά. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Να προσέχετε. Μην είναι ασφαλής. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο όπου πιστεύω ότι δεν θα έχουμε νεότερα και θα είναι όλα θετικά και θα πάνε όλα κατευχήν και θα μου δώσουν τα χρήματα πίσω. Καλή συνέχεια. Και πάλι να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, αν και τελείωσε, για αυτούς που έχουν ακόμα διακοπές. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!